the playlist. Sophie playing ngoma ya kwanza na the reason why tumeibonyeza ni kwa sababu pia Ed Boys in the house in the building. Yeah. I'll see you. What's up? What's up? What's up? Na yeye kabisa. Kama kawa na yeye. Na ili joto na ili baridi ila dai kimvua mvua fulani hivi. Eh. Anachukua Mwenyezi Mungu aisee. Hatari sana ya. Eh, sababu ni, ni rehe majoni ni muda mrefu sana hujapata pata hizi mvua mvua nini. Mm. Kwa hiyo ukipata mvua muda kama huu nashukuru Mwenyezi Mungu japo una shamba la kulima. <laughs> eh, yeah. Atari sana. Okay, I like that. So boys and girls ladies and gentlemen, Sophie playing ngoma ya kwanza ambayo tumeanza nayo leo kwenye show la Kibabe the Playlist ni ngoma ya Edu Boy na ye. You gonna build na nice, spill nenga. Kwanza hiyo title hiyo ngoma ina maana gani? Ah, uh, na ye inamaanisha kwamba ni fresh, inamaanisha kwamba ni poa, inamaanisha kwamba ni mzuka. Napenda kama mtaweza katumwa na leo mimi nakuja hapo mjengoni nzo katumia mm. na ye kama kusema kwamba mambo ni fresh na mambo yanaenda. Mambo yanaenda. Ndio maana halisi ya na ye. Aha, I like yeah. that. Uh, mara nyingi imeonekana like tutafika katika hiyo part. Wasanii wenzako kama wanakukataa hivi kwenye kufanya collabs and stuff like that, lakini huyu ndani amesikika Nenga Bill Nas, Bill Nenga. Iliwe ilikuwaje mpaka kufanya mkono na Bill Nas? Ah, uh, kufanya mkono na Bill Nas kwanza ni 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 ni, ni mwanangu. Mimi nikiambiwa kama nitaje msanii ambaye ni mwanangu wa karibu ambaye anaweza kumwambia ta mambo yangu, nitamtaja Bill Nas ndo mtu wangu wa karibu. Kwa kitu ambacho kilitokea mimi na Bill Nas tulikuwa kwenye gari tulenda kwenye show moja hapo Escape One. Nikawa nilikuwa nayo verse moja. Kwa kwenye gari kama ika beat nikawa na chana ile verse akaniambia dai boy. Ive ive si yako kali sana. Yeah. Ah, kali sana sasa. Nikawa nikawa na chana na chana na excuse guys umepita zikaenda. Nikawa nimerecord ile ngoma. Baada ya kurecord ile ngoma nikawa na tafuta chorus. Sasa chorus hapo inaweza nikamweka nani? Kaplay 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 kasema moja mchongo ni upige mwenyewe. Baada hapo nikakutana na Bill Nas akaniambia das mimi ngoma yako kali sana. Endapo labda ukitaji tufanye nini niko tayari. Mm. Akawa amekubali. Sasa so, ilikuwa ni Nas mwenyewe. Mhm. Akawa amesha akawa amesha kubali. Sasa kichotokea mimi ngoma ni kwa sasa kwanza kufanya mtu yote. Kana kanifanye ngoma iwe peke yangu sababu ni mambo ambayo nikutana nayo mwenyewe mazongi na bibi nipambane nayo mimi mwenyewe. Nakumbuka hata, hata darasa niliwahi kumsikilizisha. Kaambia das anaonaje? Akaniambia da safi sana para tafuta chorus akaniambia dai inabidi ufanye mwenyewe sababu ni mambo yako ndio unazijua feeling zako mm. ila nivenda kwa mwana nimerekodi ile chorus siku ya kwanza mwana akaikataa nikarekodi siku ya pili mwana akaikataa nikarekodi siku ya tatu mwana akaikataa nikasema sasa mwana kama unakataa chorus ndugu yangu hapo tutafanyaje hapo sijamwambia maswala mimi na Bill Nas mm. akaniambia hapo ufanye na Bill Nas nikasema yana nadhani unaweza kuwa ni muda mwafaka kwa mimi na kufanya ngoma sababu hiyo mwisho siku msifanye tu ngoma kisa washikaji yeah yeah nikasema akasema hapo kifanya na bilansi nze kwa na chemistry moja nzuri sana na kali sana nikasema sawa nikawa nimemuomba bilansi tu bilansi ni muomba nifanyie chorus ya mazoea nimfuata bilansi anaomba nifanyie chorus yako ya mazoea ya mishie mungu sababu ngoma ilikuwa bado haijaachia mm kaambia hamna bani dubo hiyo mimi naweza kufanya kitu kikubwa zaidi ya hicho endapo tu utaniamini Hmm. Kuliko na ya, wewe ni mwamini, na mwamini, wewe ni mwamini anifanyie mo kitu kipi? Nadhani amefanya kitu kipi na ni kitu unique nadhani. Sawa, katika hapa ngoma umesikika unawataja washikaji ambao wapo kwenye game, wengi ni wadau, wengine ni wasanii wana majina yao tayari na it's like kama unawachana hivi, walikuwa kama wanataka kukomesha ndoto zako hivi, kwa nini uliamua kuwatungia ingoma? Kwa nini like usingewafuata tu direct wenyewe wachane? <laughs> Kwanza unapoandika ngoma, kwa tulosoma kiswahili lazima unakuwa na maudhui una kuna pange dhamira kuu kabisa tunaenda kwenye kwenye point dhamira kuu kabisa ya kuimba naye ilikuwa ni kufanya inspiration kwa watu ambao wako chini ambao wako chini wanataka wafike juu mfano mzuri kuna wasanii zaidi elfu moja hapa Tanzania ilio mjewe kuasikia mhm ile yenyewe anakujua na anatamani waje kwenye my playlist mhm ngoma hiyo ya kwanza ni nyua review ngoma hiyo kama nilivyofanya yeah. wanafika vipi hapa sio kirahisi tu sababu unataka kukupata ni, ni ngumu Naona letewa ngoma nyingi kwa sababu mtu unasikiza hata ngoma 200 ngoma ngapi? Wewe ukasaidia watu 200 wote wakati kwa wiki na show show yako iko mara moja kwa kutoka kwa mwezi wa 4. Mm-hmm. Kwa mwezi wa 4 kwa kwa wiki kwa mwezi wa 4 na maana kwa mwaka inaweza kata kama mara 30 fulani. Wale watu 100 ngapi wale wengine wanawapeleka wapi? Yes. Kwa hili kufika kwako wanakutana na vikwazo ambavyo ni vingi. Wanafanya hivyo, wanafanya hivyo, wanafanya hivyo, wanafanya hivyo. Na kuna wengine wanaona dai Dubai mbona kafika pale kwa Lilio Mikilaisi tu inakuwa sio sio rahisi nimepitia yeah. mazingira ambayo ni magumu kwa nimefanya kile kitu ili kwa inspire kwamba hivi vitu kwenye mziki vipo kwa mnao kukutana navyo msishangae inabidi tu nikukaza buti kuendelea vile vile kuwakumbusha watu ambao wako juu bana tusijisahau kuna maisha baada ya mziki kuna maisha baada hapa duniani kuwa real kwa masisha watu kuwa real kuwa real inamaanisha kwamba sio lazima umsaidie mtu kama uwezi kumsaidia mwambie siwezi bana hapa mimi nimefanyaje 
imeshindikana sitaweza kukifanya hiki kitu. Yeah. Kuliko kumfanyia mtu vitu ambavyo sio vizuri. Shanelewa vile yeah. vile Sasa... sio katika tu muziki na katika mm-hmm. maisha mengine yoyote yale katika sekta mbalimbali kwa hapo watu inspiration maana inabidi tukaze maisha kuna kupata kwa vikwazo vipo tu katika maisha. Umetulea mfano the playlist sio rahisi kama unavyosema tunapokea ngoma kibao wasanii wengi na nini haujaona kama, kama umejijibu hivi kwamba like watu kama kina Vanessa umewataja kina Tale kina Madi na wengine na wenyewe walikuwa wanahitaji kuwa support watu wengine lakini kwako ulivofika ikaonekana kama bado inabidi ukae kwenye foleni hivi na ukisikia hiyo ngoma unaona ni kama vile feelings za, za zime, yani kama vile washikaji wamekukata kwa kifupi twende kwenye point point yao ni kwamba kuhamasisha watu kuwa real chanelewa mm-hmm. na na vimeisha kwamba watu kuwa real mimi nimekuwa nimekuwa apply baada ya leo mimi ah mimi sije kuja sana kwenye show yako mimi sijai kuja naomba nisaidie nije chanelewa unaniambia da mdogo wangu hapa haitawezekana kwa kipindi hiki mm-hmm. hata usiponi kwa sababu haita So kisha niambia itawezekana mimi nitaku mimi mi nitakuchukia wewe. Kisha sema iwezekane ndio basi. Therefore na zeda ina nao mabasi. Ah mwanangu na yani kuna majibu fulani ambayo unaweza kanipa mimi akani disappoint. Ndio mimi unajua sababu vitu ambavyo unaweza kani disappoint. Alafu mimi sijafanya ngoma katika engo ya chuki. Ila sema tu kuna baadhi ya ya, ya sizani kama kuna mashabiki mtu yeye sama nyakizi zake anza kusikiliza akasema dubu hapa natafuta kiki au katukana au kadis. Anaelewa kabisa. Na wengi ndio wanaona kwamba umeamua kuachana na washikaji ili iwe rahisi wewe kuweza kusikika. Hapana. <laughs> kwa sababu gani hizi engo za za kuchana nimechana vitu vingi Nime, mfano ngoja nitoe mfano wa Binas kaimba ligi ndogo tunalala kitanda kimoja na ma sister mbona watu wakusema ah Binas mbona anachana mimba amelala kitanda kimoja na madada zake kweli alimwambia kuimba kwenye midi amna kwenye naye kuna mstari unakwambia nishe nishe tiwa mwizi chizi nusu makopo nishe tiwa mwizi kweli mimi nishaitiwaga mwizi hebu niambie sasa nishaitiwa mwizi ilikuwa ni situation ambayo natoka kwa Mr. T nilikuwa naelekea kwa baraka kwa sababu ile eneo kwa Mr. T hadi kwa baraka nilisema mbona nitakatembea ni kwa usiku ile imefika sehemu nikakutana na msanga nikafananishwa na mwizi nikapigwa yani nusu nife e bane, sema siku zangu usiku azijafika <laughs> kwa hiyo kitu kilichotokea hapa ni memba kitu kikubwa sababu niambie kwamba kuitiwa mwizi na kublokiwa na Benpo kitu kipi ambacho kitu cha hatari katika maisha hatari ni hicho cha kuitiwa mwizi eh, ambacho ni sawa kukiweka kwenye ngoma mm, lakini mm. mtazamo wa watu wengi ni kwamba kuwataja wao washikaji kwenye ngoma ni kwa sababu wana influence wanafahamika ni rais wewe kuweza kupenya kwenye game na ni kama watu ambao wa tayari unawasiliana nao kwa nini isinge kuwa like wafate tu ma bro wachane mfano feed Q mchana au sio kasema uh, uchukue namba kwa Q yeah. feed Q alidondoka hapa kwenye the playlist na akasema mlikuwa mfami yani or something like that na ndio maana akakwambia kachukue namba kwa Q lakini juzi pia nimekuona upo katika cipher ya feed Q kitu moja nikasema kwamba mimi na feed kwanza tuna hata ugomvi mm-hmm. ala chuki na amesema vile katika maoni yake na mimi na feed Q tukikutana tatuongea mambo ya nayo wala ni tunaongea mambo mengine kabisa juzi yeah. nimekuona hapo uh-huh. yeah. asa point inakuja kwamba namba yake sio ya taifa saa ila mimi point na ujaomba ni kuhamasisha kuwa real kumwambia mtu fata namba kwa fulani sio jibu zuri upo naye kumwambia bana mimi sio namba yangu kwa sababu sikufaa Chanelewa. Eh, na vile vile katika ngo ya kuwataja watu majina ni kwamba hawa hawa unaowategemea wanaweza kukusaidia, wanaweza wasikusaidie pia. Kwa hiyo usiposaidiwa inabidi uangalie njia nyingine ambayo wewe unaweza kukusaidia ukaweza kufika wapi? Sema mbopo unapataka. Okay, a quick one. Safari yako bado ni ndefu sana kwenye game. Ni na haujaona kwamba hiyo imeweza kukutengenezea chuki katika hao baadhi ya watu na hauoni kwamba watu baadaye utakuja uta, utawahitaji baadaye? Mm watu ni kuuliza kitu anaiga riziki ni Mwenyezi Mungu sina chuki na mtu sina beef na mtu kwa mwisho wa siku ni kwamba ili hali nimefanya macho ni mwenye Mwenyezi Mungu haina madhara haimchukizi Mwenyezi Mungu basi na mimi nitafika sema mbona naitaka kwa sababu sijamtukana mtu sijamdisi mtu alafu mle uzuri mfano rais kabisa katika kuhamasisha kwangu watu wale wale tuishi katika upendo na amani kwa Mwenyezi Mungu alivyotuagiza je duniani tumekuja kwa mambo makuu mawili kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutafuta riziki halali basi Nimemtumia madi kama mfano mkubwa sana mimi sijaulizwa kuhusu madi ujue kokote kule nakwenda ulizi mbona madi umemuimba nimemtaja hapa ehe nimemtaja hapa kuna madi kuna tale kuna vanessa kuna fit q madi nimemtumia kama mfano mmoja mzuri sana madi nakumbuka niliwahi kumcheki bana brother kwema safi mdogo wangu bana mimi mdogo wako na rap na chana hivi na hivi niko sem flani nilikuwa ninahitaji msaada wako na kumbuka hivi nicho nilikuwa mdogo sana ambaye dada ninahitaji msaada wako mimi niko kama vile dogo janje sema dogo janje bana mimi niwezi nikaona pitia ile trick akaniambia buchana kwenye simu nikachana nikachana akaniambia ah mdogo wangu wewe bado sana kaza yani wewe ni bado alafu usitake kuwa kama dogo jenje sababu dogo jenje pia amepata nafasi yake 
sio kama unaona utatoka utakuwa kama dogo janja utatoka utakuwa wewe kwa hiyo kaza tuendelea kutafuta kwa hiyo maana nikasema mbele bad boy ndio nani rack siri id mbele unamuona nani madim amekuwa ni kama vile mfano kwamba alikuwa real unaelewa yeah. nikikuwa na chana watu ovyo ovyo basi na madine yeye ningepita naye <laughs> mfano mwingine bele nine bele nine ni mtu ambaye mi bele nimeshafanya nae ngoma mbili yes or no na skendo shafanya nae ngoma mbili bele ila bele mimi hajaiku ni post tangia nianze muziki wangu na ngoma zenyewe nilizo bele nine mm-hmm. na ngoma zenyewe nilizofanya naye aja post unaelewa mm-hmm. kwani nije ni mchane Vanessa ila basi ningepita na bele afu bele mimi nimefanya naye collab hizo mbili bado yes or no mi bele kanizungusha na tumefanyia kwa mona kwenye page ya Vanessa si ni page yake si ndio na I mean page of Vanessa is in page yake. Yeah. Ulimuomba ku post alafu akupost ikawa issue. Kupost mtu sio sio lazima. Ndio maana katolea mfano yake. Wa, 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 eh, eh, sio lazima kupost mtu. Ila kilichotokea ni kwamba Vanessa Ovias ni msanii mkubwa Afrika. Hiyo inajulikana kote. Na mimi ilinifike sehemu. Sasa hivi sasa hivi sasa hivi pia mziki upo katika social network. Ushaelewa? Mm-hmm. Katika mitandao mziki umezaga Vanessa na watu wengi na watu zaidi ya milioni. Koyo naona kabisa nikiangaa Vanessa mimi najua na naye Edu Boy hold up I'll be back yo I'll be back yo So yes kwa kusummarize kwa kifupi point yako tulikuwa tumeishia pale ilikuwa na usiana na 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 nilikuwa naongea kwenye swala la kupost yeah kumpost mtu sio lazima sasa mbona Vanessa ni msanii mkubwa ukiangalia najua na naye na familia na naye na nifahamu kama mdogo Mlikuwa mnaongea vizuri nini mimi nimefanya ngoma kuna ngoma niliwahi kufanya Vanessa miaka 20 kwa sababu pia ili mtu aweze kukusupport na nini inahitaji at least mimi nafahamiana na mna ushikaji fulani na nini na nini na nini naongea naye Vanessa anajua kabisa huyu ni Edu Boy na ananijua huyu ni fulani unaelewa na mpaka simu nampigia sometimes bado nanamsalimia unaelewa nikutana naye tunaongea fresh alafu mimi haukuchukulia kwamba like probably muda haujafika ikifika time anaweza kukusupport and stuff like that nenda kwenye point sasa ni kwamba mm-hmm. nikasema ngoja nimtumie Vanessa kavangu sasa Vanessa akipost watu wengi sana wataona utasogea nje ya Afrika nitasogea yani ni lazima tu Vanessa akipost kama mtu yote lazima usogee mm-hmm. yani ni lazima sio sasa so the point ilikuwa ni point ikawa ni kwamba nimemtumia Vanessa kava yangu ilikuwa ni a deadline kwamba imbo natoa siku fulani nimemtumia nikaona kimya kama kisha natoa imbo kasema sio mbaya kumkumbusha bana sister eh kwema nani Edu Boy Edu Boy sinisumbue bana hicho kikava chako Ushanelewa. Kwa sababu nikasema ah usisumbue kama kava changu wakati sijamwambia hata shida yangu, sije kumpigia hata simu atakumkumbusha au vipi sasa inakuwaje inakuwa vitu kama hivi. Kama iwezekani mtu simwambie bana ah mdogo wangu anaamini kwa tight na mambo yangu. Mdogo wangu hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kwa katika kuhamasiana sio kwamba eti nimechana nime, nime vile sasa kwamba nachuki naye au vipi? Hapana kabisa. Hata nikutana naye nitaongea naye vizuri tu. Okay. Yeah. All right, sawa. Ah uh, so Point yangu nyingine ilikuwa ni kwamba okay umesema kwamba riski hawatoi watu and stuff like that ni nini my, my, uh, my question was haujaona kwamba hiyo inaweza kukutengenezea wadui au watu kuanza kukukataa and stuff like that umesha come out na hiyo saa kusiana na hii hapa ngoma tukiachana na hiyo hapo plan zingine kwa Edu Boy 2017 kitu gani ambacho washikaji wasikilizie utaendelea na kuachana washikaji kuweza kuweka hisia zako za jinsi ambavyo umekwamisha na washikaji kwenye game au Edu Boy atakuja na mikato gani 2017 vitu gani washikaji wasikilizie cha kwanza kabisa mimi nikasema kwamba mimi sichani tu watu kwamba hisia zangu mimi na na na, na, na kilisha hisia za watu wengi ambao bado wako chini wanatafuta ni kama vile balozi wa wanyonge alafu mwisho siku au nakuta sometimes analalamika ah edu boy hivi na hivi na hivi au ndo kukutana na cup baadaye unakuja na nifuate edu boy da noma ngoma yako imenyosha umefanya kitu kikubwa sana au au kwa nakuta mwisho wa siku inabidi tu tuishi kama inabidi tu tuishi sasa utafanyaje ndio maisha yenyewe ndio hali yenyewe ilivyo Ah kwa mwaka huu nadhani Edu Boy soon tu kuanzia hivi sasa atatoa ngoma nyingine sijaweza kusema ni lini sababu bado haijakamilika ila muda wote tu kuanzia sasa hivi nitatoa ngoma nyingine pamoja na video nyingine inshallah Mwenyezi Mungu akijalia ila na naomba tunaomba na kuomba sana waendelee ku request mbonga katika vipindi mbalimbali vya hapa Times FM waendelee kuomba ili uweze kushika nafasi ya juu zaidi sina cha kuwalipa ile Mwenyezi Mungu toa azidishie na nashukuru pia kwa kwa, kwa nafasi wanaoitumia kutumia bando zao muda wao sasa zao katika ku request ngoma ya naye ipo YouTube kwa mbeba bado hajaiona za kaingia toka search edboy future and bilnas naye YouTube ngoma audio pia kwa asaf.com kwa mdundo iko mkito popote mbona unaona kwamba hapa naweza kaingia kwa rais unaweza kaingia ukajipakulia alright sir i like that 
E bane, uh, so hivyo umeshasikia kuhusiana ngoma ya naye ya Ed Boy yuko na Bill Nas huko ndani tumeshare review kwenye show la Kibabe the playlist. E bana Ed Boy, yeah. aina noma mwanangu next time. Nashukuru sana. Au sio? Sing sana. Barida. Yeah. E bana boys and girls ladies and gentlemen, mimi the baddest boy Omar Tambo aka Lilomi live kutoka Kawa Beach Dar es Salaam. Au sio leo utasikia ngoma tano ambazo Young D Young Dar es Salaam anazikubali kwenye show la Kibabe the playlist na mastori kibao kwenye Made in Africa tunapiga story na jamaa anaitwa Tay Green rapper kutoka Malawi na utasikia info mbili tatu kuhusiana na yeye utasikia fact kuhusiana na Gabon kuhusiana na Rwanda tunapiga story na wanafunzi wa UD Dar es Salaam watatueleza experience yao ya Uganda so right now ni back to back ngoma mbili kutoka kwa msanii mmoja na leo zinatoka Malawi kwenye Made in Africa Ngoma mbili the playlist ni show kali ya weekend inayowashusha mastaki bao kuchagua ngoma tano kali wanazozikubali ni kila Jumamosi saa 6 hadi saa 8 mchana kupitia frequency ya 100.5 times fm na lil omi karibu kwenye show kubwa ya weekend it's all about music